Hej så du. Ja, nu er det november 2017, og øh, i eftermiddag, der går vi faktisk i gang med at bygge otte rum mere ude i vores vinbunker på Frederiksberg. Øh, vi har allerede bygget 24 rum, og de er nu fyldt på nær et enkelt. Og øh, nu bygger vi otte rum mere, som vi regner med bliver klar her i løbet af december måned, så øh, lidt flere vinkendere øh, og vinentusiaster kan få deres vin opbevaret i bunkerne. Det gode ved bunkerne, det er, at det er forholdsvis billigt. Det foregår nede under jorden, så helt fra naturens hånd har vi jo jordtemperatur, og den er omkring 10 grader. Så temperaturudsvingene nede i sådan en gammel krigsbunker er meget, meget lille, og vi skal ikke betale dyr strøm for at holde en fast temperatur. Der er noget andet, som i virkeligheden er endnu vigtigere, det er, at det ligger helt stille. Og sidst, men ikke mindst, så er der en forholdsvis høj fugtighed. Og der er mange, der spørger, hvad temperaturen er. Det er faktisk ikke så vigtigt, om den lige er 10 eller 12, eller måske 13 eller 15. Det vigtigste er faktisk, at man har en rimelig konstant høj fugtighed. Og hvorfor skal man have det? Jamen det skal man simpelthen have, fordi at fugtigheden holder dine vinpropper øh, hvad hedder det, fugtige. Og det vil sige, at propperne tør ikke ud. Det er det, der derfor folk tit oplever, hvis de har god vin liggende hjemme hos dem selv selv inde i, i vinkøleskabet, så kan de godt opleve, at propperne bliver meget, meget tørre, enormt svære at få ud, og så skal der ikke ret meget til, før der slipper luft ind i sådan en vinflaske. Og er der sluppet vin ind i en vinflaske, så er det altså ligegyldigt, hvor meget man, hvordan og hvorledes man gemmer sådan en vinflaske bagefter, fordi så kan det meget nemt smage meget, meget kedeligt og grimt, når man åbner den en dag, måske om mange, mange år. Så nu om lidt er vi klar igen. Inden jul regner vi med at have plads til, til 8 mere, øh, og så, øh, ja, så bygger vi nok 8 mere igen, når det er fyldt ud. Ha' en god dag, og på gensyn på Frederiksberg.